se você é um candidato ou uma candidata né, ao cargo da vereança, você já deve estar se perguntando que tipo de conteúdo você deve publicar. Aqueles posts políticos ou posts do cotidiano que tem mais a ver com as pessoas. E aí, qual é a melhor hora de você falar que é candidato ou candidato? Vamos falar a primeira parte da questão, que é o que você deve publicar. Se são posts políticos ou se são posts de assuntos triviais que tenham mais sinergia com as pessoas. Vai depender muito do tempo que você está na campanha. Se você já tem uma reputação constituída é, é, como uma pessoa que tem ideias para melhorar a política, você pode deixar isso mais para frente, mais próximo do período eleitoral. Se você não tem isso, você vai ter que falar desde o momento que você está assistindo esse vídeo sobre política. Por quê? Imagina assim, se você quisesse... É, vamos pensar você como eleitor. Você vai escolher um vereador ou uma vereadora, ok? Vai fazer sua escolha. Você tem vários amigos que estão querendo disputar o cargo de vereança. Para quem que você vai dar o voto? Para que ele tiver a melhor reputação baseado no quê? Baseado nas características que você acredita que um vereador deve ter. Então você tem um amigo que é super popular, é um festeiro, é o cara que só dá churrasco, o cara não sei o que lá, e é candidato. Você tem um outro amigo que não faz nada disso, mas é uma pessoa que está sempre dando boas ideias, está sempre brigando por coisas da sua rua, brigando por coisas do seu, bra... do seu bairro, indo atrás dos vereadores, peitando o prefeito. Qual dos dois você vai escolher? Eu imagino que você escolha aquele que tem mais a ver com a política. Então, por mais que você que seja mais fácil constituir uma reputação para outras pautas, em algum momento você tem que falar de política, porque é, é, é baseado nisso que as pessoas vão dar o voto, entende? Então, é falar, ah, mas tem gente que era ator e acabou se elegendo. Eu entendo isso. Só que quando a pessoa tem uma profissão de alta exposição como um ator, uma atriz, ele levou muito tempo constituindo aquela reputação. Então ele já é conhecido. A pessoa votou porque simplesmente é conhecido. Agora, se tiver uma outra no bairro dela, que ela conhece, que tem mais a ver com o que ela precisa, ela vota nessa pessoa. O eleitor é muito pragmático. Ele vota em quem vai resolver o problema dele, num primeiro lugar. Então não adianta você é, pedir voto para alguém falando que vai resolver problemas no outro bairro. Você tem que falar das coisas daquele bairro, daquela realidade. É o ponto de ônibus que está no lugar errado. É a, é a mão da rua que está causando o trânsito. É o buraco, é a iluminação. É a falta de você ter uma creche, uma escola de ensino fundamental. São coisas que têm a ver com o cotidiano. Agora, não é porque é post político, tem que ser chato. Você pode fazer uma história para contar em cima de cada ato político. Você pode contar a história de uma professora, você pode entrevistar um motorista de ônibus, uma pessoa que está num ponto de ônibus, falando que ela espera, que ela anda. Ou seja, você pode transformar aquele conteúdo político em um conteúdo de entretenimento, que é o que as pessoas querem. E aí vai ficar muito mais fácil. Então, entre publicações políticas e triviais, o que eu te recomendo é publicações políticas. Mas também não precisa ser chato. Pega as, as publicações políticas, dê uma narrativa, uma história para aquelas publicações, e aí você vai ver que vai ser muito melhor, que você vai construir uma reputação baseado no desafio que você vai enfrentar na urna.